Từ xa xưa, trà không chỉ là thức uống dân dã, giản dị mà còn là đề tài, nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nhà văn. Mỗi câu thơ đều chứa đựng tình yêu trà cùng với sự am hiểu, cách thưởng trà của tác giả. Trà không chỉ là đề tài trong các câu thơ, câu văn của những bậc gia nhân mà còn xuất hiện trong ca dao tục ngữ của người dân lao động. Họ truyền tụng về trà như một lời nguyện ước nghĩa tình kết nối mọi người với nhau. Một nhân vật nổi tiếng là Tông Sư sáng lập ra môn nghiên cứu trà học. Chứ thuật trà kinh của ông vang danh thiên hạ, hình thành và truyền bá văn hóa trà. Từ đời đường trở về sau, các hàng quán bán trà khắp đất nước Trung Quốc đều thờ phục ông, tôn ông là trà thánh, trà tiên. Ông có tên thật là Lục Vũ, là học giả uyên bác đời đường. Ngoài cái tên Lục Vũ, ông còn có tên tựa là Hồng Tiệm, người đất cánh năng Phục Châu. Có sự tích nói rằng khi còn bé, ông được tìm thấy dưới cánh chim nhạn lên hòa thượng đặt tên cho ông là Lục Vũ. Ông là người có tính khôi hài, đã từng có thời là diễn viên hè. Ông không thích nằm quan, chỉ thích đóng cửa đọc sách. Có truyền thuyết nói rằng Hòa Thượng Tích Công rất thích uống trà. Ngay từ khi còn nhỏ, Lục Vũ đã biết pha trà cho Hòa Thượng, dần dần cũng biết cách thưởng thức trà. Ông không những biết cách uống trà, pha trà mà còn biết để ý học hỏi những người xung quanh cách sản xuất trà và kinh nghiệm về uống trà. Do chăm chỉ nghiên cứu nho học và ngày càng lạnh nhạt với Phật học, vì vậy thường bị đánh đòn nên ông đã trốn đi khỏi chùa. Tích Công Hòa Thượng rất sành uống trà, nếu không phải do Lục Vũ pha thì không bao giờ uống. Từ khi Lục Vũ bỏ đi uống trà do người khác pha, Hòa Thượng đều thấy nhặt nhẽo vô vị đành từ bỏ thú vui uống trà. Sau khi Đại Tông Hoàng đế nghe được câu chuyện đó thì bèn triệu Hòa Thượng Tích Công vào cung, ra lệnh người trong cung pha trà cho ông uống để thử khẩu vị của Hòa Thượng. Khi nhấp một ngụm trà, Hòa Thượng đã trao mày nhăn mặt không uống nữa. Thế vậy, Hoàng đế cho người đi khắp nơi tìm bằng được lục vũ, bí mật triệu vào cung ra lệnh pha trà. Tích công Hòa Thượng sau khi uống thử luôn miệng ca ngợi và cao hứng nói rằng đây đúng là trà do lục vũ pha. Người đọc trà kinh sẽ có cảm giác như đang được ngồi đàm đạo với một bậc tiền bối bên bàn trà ngát hương giữa một không gian đất trời giao hòa để rồi sẽ cảm nhận được rất rõ cái tinh hồn, tinh túy của nghệ thuật thưởng trà. Ẩn chứa trong đó là những chiêm nghiệm một nền văn hóa, một cuộc sống ngàn đời, cũng là một món quà tinh thần đầy ý nghĩa và những điều thú vị cho bất kỳ ai yêu trà, quan tâm đến việc thưởng trà dù là người mới bắt đầu hay gắn bó lâu lắm. Chẳng chuộng chén bằng vàng, chẳng ưa chén bằng bạc, chẳng màng quan thăm hỏi, chẳng thích chiều lên đài, ngăn mong vặn, muốn nước Tây Giang, hưởng thành cảnh năng tuôn chảy đến. Bài lục tiệm ca thể hiện cuộc đời ung dung, tự tại, không màng danh lợi của lục vũ. Chính vì thế, bức tượng thần trà thể hiện sự an nhiên, không màng thế sự, vật chất hướng đến cuộc sống với phong thái điềm tĩnh của thần trà lục vũ. Bên cạnh đó, tượng thần trà cũng thường được sử dụng để trang trí trong các phòng trà đạo, trang trí nội thất, tạo tiểu cảnh trong nhà hay trang trí sân vườn. Chính vì sự miệt mài tìm hiểu về lá trà, cách pha trà, thưởng trà, Lục Vũ đã thay đổi cách uống trà từ thô thiển thành thanh nhã. Trà đạo phổ biến ở rất nhiều nước phương Đông không chỉ đơn thuần là phép tắc uống trà, mà còn là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, từ đó tu tâm dưỡng tính để đạt giác ngộ. Bốn nguyên tắc cơ bản của trà đạo gồm có hòa kính thanh tịnh, Hòa có nghĩa là hài hòa, hòa hợp giao hòa, đó là sự hài hòa giữa trà nhân với trà thất, sự hòa hợp giữa các trà nhân với nhau, sự hài hòa giữa trà nhân với các dụng cụ pha trà. Kính là lòng kính trọng, sự tôn kính của trà nhân với mọi sự vật và con người là sự tri ân cuộc sống, lòng thành kính, kính trọng và lại sinh từ tinh thần của trà nhân vươn tới sự hài hòa hoàn toàn. Thanh là lòng tôn kính với vạn vật đạt tới sự không phân biệt thì tấm lòng trở lên thanh thản yên tĩnh. Tịnh là lòng thanh thản yên tĩnh hoàn toàn thì toàn bộ thế giới trở lên tĩnh nặng dù cuộc sống giữa muôn người cũng như sống giữa muôn nơi thất vắng vẻ tịch liêu. Con người hòa mình vào không gian dịu dịu hương thơm của trà khiến cho tâm hồn trở lên thư thái, nhẹ nhõm khác hẳn với cuộc sống chung quanh ồn ào tấp nập đầy bon chen. Tượng thân trà tượng trưng cho sự tôn kính cũng như khi đặt trong không gian trà đạo mang đến sự hoài niệm và giản dị.